Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Pamela, depois do parto do seu filho, perdeu muito sangue e teve uma EQM. Depois de 15 dias, a hemorragia que nunca parou ficou bem mais forte e ela precisou fazer uma cirurgia e teve uma segunda EQM, ainda mais profunda e bem diferente da primeira. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Pamela. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua história, a sua experiência de quase-morte. Gostaria que você, por favor, se apresentasse e nos contasse, no maior detalhe possível, tudo o que aconteceu. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço. É, meu nome é Pamela, eu sou atriz e sou mãe de um menininho de três anos e a minha experiência foi no, no parto dele. Eu optei por um parto domiciliar e eu sempre me conectei muito com ele, assim, né, em, em pensamento, em intuição, sempre conversei muito com ele na minha barriga e eu tinha essa intuição, né, de que ele ia nascer sem parteira, sem a presença de uma parteira. E comentei isso com algumas pessoas que estariam envolvidas nesse processo, né, de, de trabalho de parto, e elas acharam uma loucura e fizeram questão de a gente procurar uma parteira, e a gente procurou uma parteira. E o que aconteceu foi que durante o trabalho de parto, essa parteira não chegou a tempo, foi muito rápido o meu trabalho de parto, e ele, de fato, nasceu sem a presença de uma parteira. E ela chegou 15 minutos depois, né? A gente tinha contratado, então ela chegou mais 15 minutos depois do nascimento dele. E eu tava tendo as contrações pro, pro parto da placenta. E ela chegou, assim, numa uma confusão muito grande, porque ele já tinha nascido. E eu tava tendo as contrações. E quando ela chegou na minha frente, ela, ela puxou o meu cordão umbilical. E eu dei um grito nessa hora, um grito de dor, né, e todo mundo se olhou meio estranho, mas como tava todo mundo muito apavorado, né, de o trabalho inteiro ter acontecido sem a presença de alguém que saiba, sabia o que estava acontecendo, ninguém comentou nada, né, desse movimento que ela fez. E aí a minha placenta saiu na contração seguinte e foi direto para um, um pote de sorvete, ela não foi examinada. E depois disso ela já pegou o meu filho do, dos meus braços, né, e foi limpá-lo assim, do, do meu lado, e nesse momento eu, eu comecei é, a, a sangrar muito, e eu tava de frente para uma cortina verde, e eu olhava essa cortina, e essa cortina começou a ficar branca, e eu comecei a ver pontos prateados, assim, e senti meu corpo, assim, a minha alma subia, assim, do meu corpo, como se eu estivesse levitando. Aí eu fui subindo, 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 assim, e a minha audição mudou, eu comecei a ouvir tudo, assim, como se tivesse sumido, sabe, a audição, assim, aquela que estava no quarto, e comecei a sentir meu espírito muito leve, assim, não, não, não sentia mais o peso do corpo. Eu sentia uma paz gigantesca e um, e um êxtase. Eu tava entrando num mundo prateado, assim, muito lindo. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu ouvi lá do fundo, assim, bem longe, meu filho chorando. E aí quando eu vi ele chorando, eu falei, nossa, me deixa voltar, me deixa voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu não posso deixar meu filho assim, eu tenho um filho para cuidar, me deixa voltar. E aí eu ouvi, do outro lado, as pessoas me chamando, Pamela, volta, volta, Pamela, não fecha os olhos, volta para cá. E aí continuei pedindo para voltar, entrei num, como se fosse um desespero, assim, e aí eu comecei a sentir, comecei a sentir a minha alma baixando, comecei a sentir meu corpo pesado novamente, e a minha visão que estava completamente branca começou a aparecer alguns pontos verdes, quando eu comecei a ver esses pontos verdes eu sabia que eu estava voltando. 
E, e aí as pessoas que estavam de fora, elas disseram que eu tava, que nesse momento eu comecei a ficar muito branca, que eu vomitei, e que os meus olhos começaram a virar, e o meu corpo começou a ficar, começou a entortar, como se eu estivesse tendo uma, uma convulsão. E para elas foi muito desesperador, porque elas viram eu, eu indo embora, elas começaram a me chamar, né, justamente para eu não, não ir embora. E aí eu, eu voltei, né, mas é, ainda continuava sangrando muito, tava muito, assim, me sentindo muito cansada. É, perguntei para a parteira se era normal sangrar assim, ela disse que era ela não chegou a me examinar, ela não encostou em mim depois que meu filho nasceu, nem a placenta, que não saiu do pote, né? e, enfim, naquele momento eu estava confiando nela, né, ela ficou comigo mais alguns dias, e eu passei dois dias muito mal aqui na minha casa, eu não conseguia levantar, eu não conseguia pegar meu filho no colo, todo o movimento que eu fazia estava, parecia que eu ia desligar de novo, e, e aí, em algum momento, é, dois dias depois, veio um, um quiropraxista atender a avó do meu filho aqui em casa. E aí ele me viu, ele, eu estava muito branca, muito pálida. Aí ele falou, vocês têm que levar ela para o hospital, ela está muito branca, ela precisa fazer um hemograma. E aí ele ligou para o pessoal da Santa Casa, aqui de Cunha, e marcaram o hemograma para amanhã seguinte. Só que daí o pai do meu filho com a parteira, eles conversaram essa noite, eles acharam melhor me levar naquela noite mesmo, porque eu realmente estava eu muito fraca, eu estava ficando cada vez mais fraca. E aí eles me levaram para o hospital, quando eu cheguei no hospital, a, a médica que estava lá, ela ficou desesperada, porque estava muito branca, e aí ela tirou o meu hemograma e estava com quatro. É, a transfusão sanguínea começa com oito, né, eu já estava com quatro. E aí ela me internou, ela colocou quatro bolsas de sangue, né, eu tomei quatro bolsas de sangue esse dia, só que como no hospital de Cunha, assim, acaba que tem muito, é, não tem médicos, uma equipe de médica boa, boa, né, eu não fui examinada do porquê que eu tava tendo aquela hemorragia, porquê que eu sangrei tanto, então eu fiquei três dias internada ali, tomando bolsas de sangue até meu, meu hemograma é, normalizar e fui e me deram alta então eu voltei para casa me sentindo ainda muito fraca assim me sentindo muito estranha né eu sentia que tinha alguma coisa errada em mim assim às vezes eu chorava e pedia para sabe tira isso de mim e eu nem sabia o que eu estava pedindo para para tirar de dentro de mim mas eu estava muito mal, não estava bem. Aí, acho que dez dias depois do nascimento dele, eu tive uma febre muito alta, né? do nada eu tive essa febre, e eu fui, voltei para o hospital de Cunha, e o médico sugeriu que pudesse ter ficado algum resto de placenta na minha, é, no, no meu útero, e eu, e eu falei, não, a parteira disse que a placenta saiu inteira. Então, para mim, aquilo era verdade. Ela disse que saiu inteira, então saiu inteira. E aí ele pediu para eu fazer um ultrassom. Só que em Cunha não tinha esse ultrassom que ele pediu para fazer. Eu ia ter que fazer em outra cidade. E isso era uma quarta-feira. Eu consegui marcar para segunda-feira da, da outra semana. Né? E aí eu ia esperar até a segunda-feira para fazer esse esse ultrassom. No dia seguinte, é, na verdade foi o 14 quarto dia, esse depois do nascimento dele, que eu tive a febre, no 15 quinto dia, eu estava na minha casa amamentando o meu filho no sofá, recebi uma, uma amiga minha, que estava sentada do meu lado, e aí eu amamentando o meu filho, eu senti uma, uma bola de sangue sair da da minha vagina, e eu estava usando fralda geriátrica, porque eu estava sangrando muito, né, todos esses dias sangrando muito. E no que eu senti essa bola saindo, eu já olhei para o pai do meu filho, passei o meu filho para ele, e ajoelhei no chão. No que eu ajoelhei no chão, eu, eu, eu baixei a minha fralda e estava simplesmente escorrendo, escorrendo sangue. 
como se fosse uma torneira aberta. E eu olhei para aquele sangue, eu olhei para ele e falei, eu acho que a gente vai ter que voltar para o hospital. E é, eu acho que sim. E aí já comecei a ficar mole de novo, sangrando sem parar. Aí eu deitei no chão. Eu moro numa casa que é 60 degraus para baixo. E aí veio um, um dos vizinhos aqui. Me, eles me pegaram num, num cobertor e subiram essa escadaria comigo no cobertor. E aí, de novo, eu tive um apagão, né, eu acordei só no, na Santa Casa, de Cunha, e aí, coincidentemente, a mesma médica me atendeu, e aí ela viu que realmente ela era uma clínica geral. Ela viu que realmente a situação estava fora de controle e ela não tinha muito o que fazer. E aí eu continuei ali sangrando, sangrando muito, eu lembro que eu vomitava, e toda vez que eu vomitava, saía, era uma enxurrada, assim, que saía de sangue e, e, e coágulos. Então, elas trocaram várias vezes a fralda que eu estava usando, umas quatro vezes, no mínimo. E, e aí meu hemograma começou a descer de novo. Elas, essa médica ela foi tirando de meia em meia hora meu hemograma, e ele foi baixando, baixando, baixando. Enquanto isso, ela me aplicava o hemobloque e ocitocina, e não parava ó, o sangramento. Ela entrou em contato com o um ginecologista da cidade que não estava na cidade, ele vinha atender uma vez por semana e explicou o que estava acontecendo, né, e ele disse que talvez meu útero não tivesse contraído depois do nascimento e pudesse ter placenta dentro do, do meu... resto de placenta dentro do meu útero. E como lá eles não tinham estrutura para isso, ela fez contato com o um hospital em Tabaté e, e agilizou tudo para que eu fosse atendida assim que chegasse lá, só que ela não queria me deixar ir sem antes eu é, colocar a bolsa de sangue em mim, porque ela achou que eu não fosse aguentar. Então, nesse processo, eu fiquei em torno de quatro horas sangrando muito, 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 muito lá. E as enfermeiras, elas estavam muito assustadas, porque elas, elas diziam assim, nossa, a gente vê mulheres com uma hora de hemorragia uterina morrerem, e você tá aí viva, falando, meu filho, levaram meu filho para pro, pro hospital, ele amamentou, é, eu amamentei ele, e, e aí, enfim, quando foi umas sete, oito horas da noite, eles me colocaram na ambulância com duas bolsas de sangue, a, quando eles colocaram a minha bolsa de sangue, meu hemograma já tinha voltado a quatro, aí ela colocou essas duas bolsas de sangue, e eu fui, nessa hora o sangramento já estava um pouco mais controlado, e eu fui para Tabaté. Eu fui rezando muito, porque antes de eu ir, ela já me avisou da possibilidade deles, se meu útero não contraísse, pós-curetagem, é, eles iam abrir meu, minha barriga e tirar meu útero, né, então essa possibilidade me deixou aflita e eu fui rezando muito, assim, no caminho, né, para que meu útero pudesse ser preservado, para que eu pudesse continuar com meu útero, né, e aí cheguei no hospital, já fui diretamente para o setor de ginecologia, Aí uma residente fez um exame de toque em mim, ela disse que eu estava com 6 centímetros de dilatação e, e que tinha muita placenta dentro de mim. E quando ela fez esse exame de toque, quando ela tirou as mãos, eu voltei a sangrar de novo. E o professor dela era um hospital escola. E o professor dela, né, quando ela disse que estava acontecendo, o professor dela falou assim, então amanhã de manhã a gente faz a curetagem nela. Ela falou, não, a gente vai fazer agora, ela não vai aguentar até amanhã de manhã. A gente vai levar ela para o centro cirúrgico agora e vai fazer agora essa curetagem. E aí eles me deram um termo para assinar que eu estava ciente de que se meu útero não contraísse, eu, eles iam abrir, é, realizar uma cesárea para tirar meu útero, aí eu assinei esse termo, ou que eu poderia ter o risco de estar com uma séria infecção e eu ia ter que ficar internada no hospital. E, então, eles é, fui levada ao centro cirúrgico, tomei a RAC e começou a curetagem. Nisso eu olhei para cima, era um teto gigante, assim, do centro cirúrgico, tinha duas luzes muito, muito grandes, assim, eu fiquei ali respirando, e de repente abriu uma, um, como se fosse um portal, assim, acima de mim. É, nossa, eu fiquei 
num estado de, de contemplação absurdo com o que estava acontecendo. É, tudo muito colorido, tudo muito, muito lindo, muito colorido. Tinha, de um lado, assim, um, uma muralha de homens brancos, gigantes, assim. Do outro lado, anjos de diversas cores. E no meio, de, no meio deles, assim, em cima da minha cabeça, estava o espírito do meu filho gigante, gigante, maior que todos, assim, e ele tava como se estivesse regendo o, a curetagem e tudo o que tava acontecendo, aí ele falou pra mim, fica tranquila, você vai ficar bem, eu vim aqui pra te curar, e aí aquilo me deu uma paz, me encheu de, de uma paz, de um amor, e nos meus pés, assim, na direção dos meus pés, assim, embaixo do meu corpo, duas correntes, assim, de orações multicoloridas, mas era muito lindo, eram dois faixos de luz, assim, vindo até mim e, e, e me nutrindo. E eu sentia a força daquela, daquelas correntes, daquelas pessoas fazendo aquelas orações para mim, e, nossa, meu coração começou a se abrir, assim, num, num amor incondicional, gigantesco, num, num perdão. Aí eu lembrei da parteira nesse momento e, nossa, eu só consegui emanar perdão para ela. Perdão, 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 amor e perdão, amor e perdão. E aí, depois de um tempo, eu ouvi o médico perguntando para residente. E o útero contraiu? Ela, ah, tá contraindo. No que eu ouvi estar tá contraindo, nossa, ó, a sensação de amor, assim, multiplicou no meu coração. E quando eu me percebi, eu já estava sendo levada para fora do centro cirúrgico, né, nesse estado de, de amor e de perdão absurdo, assim, absurdo. E, nossa, cheguei no quarto que eles me levaram, me sentindo, assim... Nossa, muito, muito vitoriosa, sabe? Muito, muito vitoriosa. E, nossa, já pensando que no dia seguinte eu ia ver meu filho e que eu ia estar lá com ele, mas no dia seguinte começou o terror, né? Porque logo de manhã entraram muitos residentes no quarto e, e a chefe do hospital todos apavorados, desesperados, e me disseram que eu estava com uma infecção muito séria, que a necrose que estava no meu útero tinha se espalhado pelo meu sangue, eu estava com uma infecção comunitária, né, e que eu ia ter que ser internada urgentemente. Então eles conseguiram um quarto para mim na UTI, e eu fui levada até a UTI, e na hora eles já dispensaram a possibilidade do meu filho ficar ali comigo, porque eu tava realmente muito mal, e eu fiquei internada na UTI cinco dias, tomando os antibióticos mais fortes que existem, três antibióticos, eles não podiam nem passar pelo estômago, tinha que ser pela veia, né, tomei mais bolsas de sangue, foram oito no total, e aí eu fiquei, nossa, foi foi um terror, porque eu senti muita, muita, muita dor de estar longe do meu filho, de estar... Nossa, parece que tinham tirado um órgão vital do meu corpo. E eu chorava, e eu... Eu chorava compulsivamente. Todo mundo que entrava no quarto... E aí, como que tá o seu filho? Eu disparava em choro, não conseguia nem falar, só chorava, chorava. Eu acessei uma dor tão profunda, mas tão profunda, eu, eu ouvia as mães que foram e não puderam voltar para os seus filhos. E elas me falavam que eu ia ficar bem e que eu ia voltar para o meu menininho e que elas estavam ali me apoiando e elas não conseguiam sair desse campo porque a dor que elas tinham era muito grande elas queriam ficar perto dos filhos delas que eu tava tendo muita sorte de poder voltar pro meu filho, né, então de certa forma elas me consolavam nesse processo de, de muita dor. E aí, 12 dias depois, eu 
E eu voltei para casa, né, eu lembro que quando eu saí do hospital, né, pegando, pegando a estrada para ir para casa, era como se tudo tivesse sido um sonho, sabe, como se nada tivesse acontecido. Uma sensação muito estranha. Enfim, aí eu cheguei em casa, vi o meu filho e ele estava apavorado, né, ele estava assim, desesperado, e eu lembro que ele ficou assim cerca de três meses, praticamente, o dia inteiro, ele ficava 12 horas no meu peito, ele não queria, eu não, ele não podia sair do meu colo, que ele entrava em desespero, né, e eu saí do hospital também, assim, emocionalmente destruída, saí muito mal do hospital, só que aí eu cheguei e vi meu filho ali naquele estado, então, eu tinha que cuidar dele, né, e nesses três anos que se passaram, eu sinto que agora que eu tô conseguindo recuperar as minhas forças e, ah, e voltar a assumir a minha vida, porque eu me senti muito aquela vitoriosa que saiu da curetagem, sabe, ela deu espaço para uma pessoa que realmente não merecia a vida, e hoje eu tô percebendo que é justamente o contrário, né, que eu passei por tudo que eu passei, e eu tô aqui viva, e eu tô aqui vendo meu filho crescer, depois de, nesse tempo todo, eu não, não tive nenhum auxílio, assim, de, de nenhum psicólogo, eu entrei numa depressão muito profunda, né, por, por tudo que eu vivi, e então foi um trabalho de, de autocura muito profundo, né, que eu fiz nesses três anos. E hoje em dia eu consigo, tô conseguindo perceber a, a força da vida que eu ganhei com tudo isso, sabe? É um, um merecimento de uma nova chance. O quanto de força interna eu, eu tô conseguindo agora desabrochar em mim, sabe? e sentir gratidão por essa experiência. E acho que isso é o mais importante para mim, olhar para isso e sentir gratidão, porque ela foi... ela foi minha, né? Ela foi... ela foi muito importante para mim, para eu perceber o quanto... o quanto eu sou amparada, sabe? O quanto... o quanto eu sou amparada espiritualmente, o quanto foi um milagre que aconteceu comigo, eu sinto que foi um milagre, porque por muito tempo eu fiquei me questionando o quanto eu deveria, que eu gostaria ter, de ter ido na primeira vez, o quanto eu me arrependia por ter pedido para voltar, que eu estava tão, assim, sobrecarregada e deprimida, que eu me sentia arrependida de de ter pedido para voltar, mas ao mesmo tempo tinha o meu filho ali, aquele amor incondicional, aquele, aquela luz, aquele... E ele me dava muita força para para continuar. E hoje em dia eu consigo olhar para a vida e perceber que a gente é só um, um grãozinho de areia mesmo. É dentro de um, uma imensidão, dentro de dentro de algo que é infinito, que rege tudo. Acho que é isso. Essa imensidão que rege tudo, você sente que ela está, de, um, de alguma forma, organizada, está tudo conectado, ou você sente que as coisas são soltas? Nossa, completamente conectado. Completamente. Hoje em dia eu vejo essa conexão cada vez mais forte, cada vez mais forte, assim, através de muitas sincronicidades que acontecem na minha vida. Inclusive, essa hemorragia foi uma grande sincronicidade, porque se eu tivesse esperado até segunda-feira para fazer a ultrassom, pode ser que eu tivesse, essa infecção tivesse chegado nos meus órgãos e eu tivesse tido um piripaque, ou pior ainda, né, tivesse ido para o leite ou pudesse ter infectado meu filho. Então, eu sinto que foi, tudo foi muito providencial. E você sente ainda alguma conexão com esse lugar onde você esteve? Como se a porta tivesse ficado entreaberta? Por muito tempo, não. É, por muito tempo, né, quando eu estava nessa densidade dessa depressão, quando eu estava... É, eu passei muito tempo 
pelo menos dois anos depois dessa experiência, completamente amortecida, completamente é, com medo mesmo, porque é como se a qualquer momento eu pudesse ser desligada, a qualquer momento a minha vida pudesse ser interrompida, eu não tinha controle sobre aquilo. E aí eu voltei, assim, eu, eu, eu tenho um caminho espiritual de mais ou menos uns 10 anos, e eu voltei para as minhas práticas, né, tanto yoga, meditação, e quando eu voltei para essas práticas, eu comecei a, a ver que, comecei a me reerguer, e esse portal, né, que ficou entreaberto, ele foi ficando cada vez mais forte, e tá cada vez mais forte, cada vez mais, principalmente em meditação, eu consigo sentir o, esse, essa força, esse, essa imensidão, Sentir essa força, essa imensidão, é só uma sensação? Ou você ouve, ou você tem intuições sobre o que fazer, o que não fazer? De que forma isso afeta a sua vida? Ah, a intuição... É, sinto que está cada vez mais forte, cada vez mais precisa. E a sensação, essa sensação de paz e de amor, de leveza que que eu acessei nessa experiência, ela tem se tornado algo cada vez mais constante na minha vida. É claro que a base de muito, é, de muito trabalho interno, de muito, muita cura interna, porque esse trauma foi muito gigantesco dentro de mim, foi muito, é, foi muito marcante na minha vida. Na verdade, você teve duas experiências de quase morte. Certo. Nessa primeira que você teve, você falou assim, me deixe voltar, eu quero voltar, me deixe voltar. Para quem que você estava falando isso na sua cabeça? Para essa luz. Você sentia que de alguma forma havia alguma existência nessa luz? Era pura existência. Era a existência, era o, a fonte, a fonte de toda existência. Você falou que naquele momento de paz, de êxtase, você falou também de um mundo prateado. Isso me chamou a atenção, que eu nunca ouvi esse tipo de descrição. Você pode me explicar um pouco? Ah, era... Não sei se eu consigo explicar em palavras. Era um... Como se fosse um outro plano mesmo, onde... Era pura luz, não tinha luz, não tinha nada além da luz. Quando deram alta para você, que você foi para casa, que você ficou 14 dias até entrar num outro momento uh, muito grave, se não é 14, perto disso, tinha par... em algum momento parou totalmente a hemorragia? Não, em nenhum momento parou. E eles deram alta assim, para você mesmo com a hemorragia? Assim, na verdade, o que... É, não foi hemorra... assim como se eu tivesse no, no, no meu ciclo menstrual num dia muito forte ficou um sangramento nesse tipo e aí as pessoas diziam que era normal você ficar sangrando um tempo né e aí a hemorragia estourou mesmo no 15 quinto dia que aí como se tivesse aberto uma torneira você disse que você se arrependeu num certo num certo momento de ter pedido para voltar e você explicou que você tinha se arrependido porque a barra estava forte aqui. Mas eu pergunto, você se arrependeu também porque a sensação que você sentiu lá era muito boa? Porque isso é uma coisa que muitas pessoas falam. Sim. É, que eu... Logo, né, que eu fui internada, assim que eu fui internada, eu já comecei a entrar nesse lugar de muita dor. E... E esse lugar de paz, de amor, de perdão incondicional, tudo isso era... era o que eu almejava, né? É o que eu almejo. E, e eu fui pro polo oposto, eu fui para muita dor, muito sofrimento, né? Quando eu voltei para casa tendo que lidar com o emocional do meu filho, sem antes poder lidar com o meu emocional. Então... Ah, foi tudo muito... 
muito pesado dentro nesses meus primeiros anos. Até que eu encontrei forças para dar começar a subida de volta, né? Como se eu tivesse entrado num vale escuro, né? E eu queria tá, voltar para a luz que, que eu senti. Com relação às duas EQMs, como é que isso transformou o seu medo de morte, se é que existia antes? Eu já tive dois acidentes muito sérios, né? Que eu também foram. É, eu não cheguei a acessar nenhum outro plano superior, mas, mas foram experiências muito, assim, que eu cheguei no limite mesmo, né, então seria essa, seria a terceira e quarta experiência, né, que eu tive de, de, de ver minha vida por um fio, de ver minha vida, né, tanto é que a anterior foi num acidente de cachoeira, que eu fiquei presa de um jeito que não tinha como me tirar dali, e eu não aguentei mais o a pressão da água no meu corpo e eu naquele momento eu disse adeus para a vida falei, bom vou me não tenho mais para onde ir e aí eu me soltei dessa pedra que estava me segurando e caí só que na hora de que eu fui cair o um, meu ex-namorado estava comigo ele me ele pulou e me resgatou então assim não tive nenhum acesso a um plano espiritual mas vi a minha vida ali no, no limiar né vi a morte diante de mim então já carregava assim um, um um medo, né, de, poxa, eu não sei quando que eu posso ser desligada, porque era como se, se a força da vida estivesse ali olhando para mim e dizendo, você não tem controle nenhum. E aí nessa experiência, com, tendo o meu filho ali, né, a minha preciosidade, e vendo a possibilidade de ficar longe dele, foi, foi um momento de muita rendição para mim, de de perceber mesmo que a gente tem que ter muito respeito pela vida. Muito respeito e muita humildade por estar tendo essa oportunidade, desse, dessa experiência aqui nesse plano, nesse, com tantos desafios que, que a gente passa. Né? Quando você esteve na cachoeira, no acidente da cachoeira, você se viu no limite da vida, limite da morte. Mas essas duas experiências te deram uma visão de um outro plano que não este, que você não tinha tido até então. Esta visão modificou a sua compreensão do que significa a morte? Sim. Eu percebo que... Nossa, é, é uma grande libertação. A morte é uma grande libertação para um... uma... para o infinito, para o além, para o amor incondicional. Ao mesmo tempo né, que essas mulheres, que essas mães que se conectaram com a minha dor, ao mesmo tempo me deixaram um pouco receosa, né, mas com uma sensação de volta e cumpre seu dever, para você poder ir livre. Então, aproveitando, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer sobre essas mães. Teve um instante em que você se conectou com mães que passaram por uma situação como você estava passando, mas que não tiveram a condição de permanecer nesse plano. Quer dizer que essas mães continuavam ali naquele ambiente. Sim, elas não conseguiam ir além, porque elas estavam presas a essa dor. E... E essa culpa, né, de não poder estar ali com... Porque eu sentia muita culpa e muito medo e muita dor. E como se eu tivesse entrado em ressonância com essa dor delas. Você só sentia ou você escutava ou você até via essas figuras? Eu não cheguei a ver, eu, eu escutava. Eu escutava, eu sentia e eu escutava. E... Mas ao mesmo tempo que elas estavam naquela condição de... De, de não conseguir ir além, elas estavam me amparando. Isso que foi muito bonito. Que elas estavam servindo. Elas não estavam só ali, repente dessa dor, elas estavam servindo, elas estavam me amparando e me dando forças para eu renovar minha fé e seguir adiante. Ah, uma outra coisa, eu gostaria que você me detalhasse mais esse portal que se abriu sobre as, acima das, da sua cabeça ou acima do seu corpo na segunda experiência que você teve. Você falou de 
cores, você falou de fila de homens de um lado, anjos do outro e de correntes de oração abaixo. Uau, isso é bastante coisa. Você consegue mergulhar um pouco nessa cena e nos trazer mais informações dela? Então, ao contrário do primeiro acesso, que foi branco, prateado, o que eu acessei foi um universo multicolorido, foi um plano assim, onde o que, o que mais me encantou foram as cores, né, exceto dessa, desses homens brancos, de um lado, tinham muitas cores, e era, eu sentia muita, muita energia nutrindo o meu corpo, né, muita, muita força vindo, e foi impressionante ver meu filho, o tamanho do, do, do espírito dele, né, ali, e como ele estava fazendo parte disso, como ele estava ali, é inexplicável, estou agora. E você viu seu filho enorme atra atrás de você e muito alto, e falando com você que tudo ia ficar bem. Quer dizer, são muitas informações novas que nós estamos tendo na sua experiência. Então vamos por partes. Primeiro, essa fila de homens brancos, você fala de homens brancos porque eles eram luminosos, você viu uma luz branca neles, ou você se refere à cor da pele? Eles eram completamente brancos. Eles eram seres completamente brancos. E eles tinham uma... É... Eu falo homens porque tinham uma... uma uma energia muito de, de pai mesmo, eram, eram seres masculinos, diferente dos anjos que eram multicoloridos e estavam né, ali também. A altura deles, o que, que você sentia? Eram mais altos da sua altura? Ah, bem, bem mais altos, assim, eram bem mais altos. Dos dois lados? Não, os anjos não tinham uma altura, eles só os anjos não tinham uma altura, eles só estavam compondo uma, uma, uma escala de cores, assim, e, e eles não tinham uma altura, assim. Esses, esses os homens já eram muito altos, só que o, o espírito do meu filho era o maior de todos, como se ele cobrisse todos, assim, como se ele estivesse acima de todos. E ele, ele regia tanto o que estava acontecendo ali no campo espiritual, como os médicos que estavam ali fazendo a curetagem. E aí essas duas correntes de oração também vindo na minha direção, multicoloridas e muito, muito rápido, muito, muito volumosas. O que significa os anjos não terem tamanho? Eles não eram figuras que você enxergasse o pé está aqui, a cabeça está aqui? Eles eram... Ai... Não era só luz, não eram só luzes coloridas, porque eles, eles tinham né, um, asas, mas também não tinha como se tipo, não, não tivesse corpo, não tivesse um corpo definido. Eu só sentia a presença da asa deles e da energia deles. E a cor, e muita cor. Você não sentia onde um anjo começava e onde ele terminava? Era como se fosse um, um limite meio difuso do contorno deles? Um, como se fosse uma barreira também. Né, de, de, de anjos multicoloridos, mas, mas sem forma a não ser a presença da asa. Tinha essa presença, essa, essa imponência da asa. E você simplesmente sabia, porque sabia que eram anjos. Sim, assim como as correntes de oração. Me explica um pouco mais sobre essas correntes de oração. Você diz que eram abaixo. Você não via pessoas, você não ouvia coisas sendo ditas, você sentia que eram correntes de oração? Eu ouvia pessoas falando, mas eu não ouvia o que elas falavam, eu via as cores, eu via a energia chegando, e eu via pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas falando, e o mais interessante disso é que isso aconteceu, essa curetagem aconteceu por volta da meia-noite desse dia, e tinham muitas poucas pessoas sabendo, né, do que tinha acontecido, e tiveram duas correntes de oração para mim, uma acho que três dias depois, que o pessoal aqui do, é, do lugar onde eu moro, do espaço onde eu moro, eles se reuniram e fizeram uma corrente de oração para mim. E acho que sete dias depois, uma das, 
das minhas mentoras espirituais, ficou sabendo, acho que da Dinamarca, ela estava na Dinamarca, né, também com, com uma reunião espiritual, e aí no meio dessa reunião, ela ficou sabendo que eu tinha tido é, esse episódio, e aí ela parou, assim, a cerimônia que eles estavam fazendo, e eles começaram a fazer uma corrente de oração muito forte. E a pessoa que me contou isso, estava presente, né, na, na, na Dinamarca, ela me contou num nível de emoção tão grande, e era a emoção que eu estava sentindo naquele momento, naquele momento, sete dias antes. Então, é como se tivesse distorcido completamente, assim, a barreira do espaço-tempo, e eu estava recebendo aqui, ali, ali naquele momento algo que não tinha acontecido no tempo, espaço que a gente vive aqui nessa dimensão. Isso foi muito extraordinário, porque quando eu estava recebendo, eu falei, nossa, mas quem que está rezando? Tão, como tem tanta gente rezando para mim? As pessoas mal sabem que eu estou aqui. E aí depois eu fiquei sabendo desses dois episódios. Aí depois eu fui compreender que, que eram essas correntes, que nem tinham acontecido. Isso vem ao encontro do que algumas pessoas falam de que o tempo lá não funciona da forma como funciona aqui, que ele é elástico, é como algumas pessoas falam, e que você pode acessar o futuro ou o passado. Então, o que você teve é uma demonstração disso, né? Muito legal. Não, para mim isso está muito claro. Bem, então você tinha um homens brancos de um lado, anjos do outro, essas orações abaixo e atrás o seu filho. Vamos falar agora do principal, que é o seu filho. Você nota hoje no seu filho alguma conexão com aquele ser que falou com você imensamente durante a EQM? Nossa, meu filho é, é um... É, ele é muito extraordinário. Ele tem, assim, realmente uma uma presença de espírito, uma grandiosidade, assim, que ele me surpreende a cada dia. E, e sim, eu sinto, eu sinto muito essa presença nele. Você chegou a, a enxergá-lo durante a EQM? Você conseguiu uh, reconhecer as feições que ele tinha durante a experiência de quase-morte? Não tinha feição. Não tinha feição, era, era só um, 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 uma coisa uma coisa gigantesca, assim, um ser gigantesco, mas eu sabia que era ele. Mesmo porque eu sempre conversava com ele, né, na barriga, e eu, em diversos momentos, sentia esse espírito, né, essa, essa alma. Então, quando eu vi, eu falei, nossa, você tá aí. Eu já sabia que era ele. Mas não tinha forma, não tinha formato, era só um... um algo gigantesco. Essa questão do seu filho é extremamente forte, porque, afinal, mesmo que eu pense que ser um bebê é uma, é uma circunstância do momento, mas que, ah, na essência, ele não é um bebê, porque ele, inclusive, falou com você, ele falou com você no momento em que ele já estava aqui. Então, ele estava lá e estava aqui dá a sensação, às vezes, que o que nós vemos aqui é a ponta do iceberg, do que somos nós. Então, depois de uns dias, eu recebi a visita, a visita de um amigo, e ele é um grande estudioso da consciência, do, desses outros planos, né, desses outros seres que habitam nessas diversas camadas, é, e ele me trouxe essa informação do nada, de que o meu filho, o espírito do meu filho, tinha encarnado apenas 30%. Que 70% do espírito do meu filho ainda estava no astral, no campo astral. E aí quando ele me disse isso, nossa, veio, veio na hora o, o, a imagem que eu vi, né, do, do meu filho como um, um grande espírito ali regendo tudo o que estava acontecendo. Você poderia nos contar agora sobre o que mudou em você e na sua vida após essa experiência? Durante muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa muito, muito arrogante, muito prepotente. E eu sinto que isso foi completamente destruído, sabe? É, hoje em dia eu consigo me perceber muito mais humilde, muito mais simples e muito mais ah, vulnerável. 
vulnerável é a força da vida mesmo. Todas essas experiências me pegaram muito nesse lugar, né, de me de uma pessoa que se achava forte o suficiente para controlar as coisas, e hoje eu vejo que é o contrário, que que a vida é um fluxo, e o quanto mais a gente estiver confiando nesse fluxo, mais as coisas vão acontecer de da maneira como tem que acontecer. Você acha de alguma forma que essas experiências foram causadas para atingir algum objetivo de mudança em você? Sim, com certeza. É como se realmente todas essas experiências tivessem sido para destruir tudo aquilo em mim que, que não é verdadeiro, tudo aquilo em mim que, de certa maneira, não me permitiam caminhar. Você teve alguma surpresa com o que você estava vendo ou, surpreendentemente, você não estava surpresa? A primeira vez foi muito surpreendente, porque era muita luz, era muita luz, foi muito oh, extasiante. Da segunda vez, eu estava um pouco assim, mais nesse estado contemplativo mesmo, mais nesse sentindo, mais na, na sensação do, desse amor incondicional, desse perdão incondicional, dessa, desse quanto de força gigantesco que eu estava recebendo de diversas é, esferas, né, de diversos, tanto do das orações, como do meu filho, como desses seres que estavam de um lado, os anjos do outro, como se eu tivesse muito amparo espiritual, como se eu tivesse muito, muito bem amparada, então... Você, de alguma forma, teve a sensação de ter estado num lugar que você já conhecia? Quando eu acessei esse, essa luz branca, era como se estivesse voltando para casa, era como se estivesse indo para o lugar que eu sempre quis voltar. Por isso que teve também o arrependimento de ter pedido para voltar, porque parte de mim queria ir, mas parte de mim queria estar tá ali para amparar meu filho, né? Estar tá ali para ser a mãe que, que eu precisava ser, que eu preciso ser para ele. O lugar onde você esteve na primeira e o lugar onde você esteve na segunda, de alguma forma estão ligados? Eles estão ligados, eu sinto que eles estão ligados, só que eram como se fossem dimensões diferentes. Era como se na primeira eu tivesse atingido o ápice da da dimensão, assim, o, 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 o auge da luz, assim, a fonte, a fonte de toda existência. E na segunda, é como se eu tivesse entrado num hospital espiritual, é como se eu tivesse entrado num lugar de... de num hospital mesmo, numa dimensão onde os seres estão ali para curar a nível espiritual as pessoas que estão precisando. Nessa segunda, você via o seu corpo? Não. Nem na primeira você viu seu corpo, né? Nem na primeira. Eu, não, eu perdi completamente a referência. Tanto é que, quando eu perguntei para as pessoas do que elas viram, foi muito surpreendente, porque eu não, não perdi total a... Não, não tinha ideia de como estava. Não, mas eu quero dizer se você viu seu corpo nessa outra dimensão. Não. Nenhuma das duas. Era como se fosse só consciência mesmo. Como se fosse pura consciência observando... Era um, o observador. O seu filho falou que veio para te curar. O que, que você entende por isso? Ah, que... Nossa, é tão complexo explicar, porque... Tempos depois eu fiz um, um mapa astral, né? E nesse meu mapa tinha um dado de que nessa vida não teria filhos. E a pessoa que fez esse meu mapa, ela me conhecia, ela achou muito surpreendente, ela falou, se eu não te conhecesse, eu ia bater o martelo que você não ia ter filhos nessa, nessa vida, mas eu sabendo que você teve o Arjuna né, e tudo que você passou, deve ter tido algum, alguma conspiração cósmica aí para converter esse quadro e o Arjuna poder vir, então ele veio como seu Redentor e fez todo sentido, porque isso que ele me disse, né, eu vim para te curar, você acha que esse eu vim para te curar tem algo a ver com alguma missão que você tenha? Que ele tenha. 
uma missão dos dois. E você sente intuitivamente para que direção que vai essa missão? Eu sinto que a gente caminha sobre esta terra sem reverenciar essa sustentação que, que a Mãe Terra nos dá. E a humanidade, como está se mostrando, tem destruído essa Mãe, tem destruído essa Terra. Eu sinto que isso é a expressão do quanto é grande a nossa dor. E, para mim, o caminho para reverter essa situação é o perdão. É o perdão e é a humildade de reconhecer a força da vida, de reconhecer a nutrição que a gente tem constantemente, reconhecer a nossa respiração, o oxigênio que é ofertado o tempo inteiro, porque é o básico. A gente, se a gente ficar três minutos sem respirar, a gente morre. A gente pode ficar com, sem comer alguns dias, sem tomar água alguns dias, mas o essencial, que é o, o oxigênio, a gente está poluindo. As nossas águas a gente está poluindo. O ser humano virou um, um câncer no planeta. E chegou o momento de reverter esse quadro. Chegou o momento de dar espaço para o amor, para o perdão, para a fraternidade, para reconhecer que a gente faz parte desse corpo. Planeta, Terra. E que, enquanto estamos nessa condição de humanos, nesse planeta, que a gente possa caminhar nessa terra com reverência, que a gente possa caminhar nessa terra honrando o chão que nos sustenta, honrando o ar que a gente respira, em gratidão, em amor. Eu sinto que todo esse momento de pandemia, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, é para que a gente possa olhar para dentro, é para que a gente possa olhar para as nossas dores e, enfim, curar, enfim, voltar os olhos para o amor, para o perdão, e seguir com gratidão, porque é um presente essa vida, essa vida é um presente, é uma chance, é uma chance para um novo estágio que é bem maior, que é bem mais luminoso, que é bem mais leve. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?